दर्शकों नमस्कार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे दर्शकों आज हम एक ऐसी पर्सनलिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से भारतीय फिल्मों में बतौर अलग अलग तरीकों के रोल करते हैं और सभी दर्शकों के दिल पे राज कर रहे हैं जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं दीपक शिरके साहब के बारे में इस समय हमारे साथ में दीपक शिरके साहब मौजूद है मैं दीपक जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि दीपक जी ने अब तक के सौ के आसपास हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है बतौर उन्होंने कॉमेडी भी की है और कैरेक्टर रोल भी किया है साथ ही साथ विलेन विलेन का ऐसा रोल होता है जो करने में बड़ी कठिनाई सी महसूस होती है मगर जिस पद्धति से वो जो काम काज कर रहे हैं शहर के और सब युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं जी हाँ इस समय हमारे साथ में नागपुर में हाल ही में एक फिल्म का शूटिंग होने जा रहा है जिस फिल्म का नाम है चिरकुट और चिरकुट इस फिल्म के लिए अपना किरदार किस प्रकार का होगा इसकी शूटिंग यहाँ पे चल रही है उसके लिए खास तौर पे मुंबई से दीपक शिरके यानी अगर राज कपूर साहब के अगर डायलॉग में बोलना चाहता गोंडा स्वामी जी गोंडा स्वामी यानी दीपक शिरके साहब इस समय अवसर मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे दीपक जी सबसे पहले आपका तो इन बीस के इस प्रोग्राम यानी खास मुलाकात में हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं सर ये बताइए कि आपका जो जो शुरुआत जो हुई थी वो रंगमंच से हुई थी रंगमंच के बाद आप बड़े पर्दे और छोटे पर्दे में भी आए सबसे पहले बताइए कि एक कलाकार को आने के लिए रंगमंच कितना उपयुक्त तो होता है बहुत ही उपयुक्त तो होता है रंगमंच पे बहुत बातें सीखने को मिलता है बहुत बातें अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग ठिकाने पर परफॉर्मेंस करता करना पड़ता है और रंगमंच ये हमारी जैसे माता होती है वैसे ही मैंने रंग देवता के साथ जो नाता निभाया तो रंगमंच पे ही मैंने सीखा और रंगमंच पे ही से आगे बढ़ते जा रहा जैसे कि सर मराठी नाटक की यदि बात की जाए तो तुर तुर माझे का चिकले उड़ा पाखरा आक्रोश एंड द फिट जो इस प्रकार की जो, जो सीरियल जो चलिए क्या कहना चाहोगे इसके बारे में बहुत मज़ा आया हमारे प्रयोग भी ज़्यादा होते थे और उसकी संख्या भी अच्छी प्रयोग की संख्या भी अच्छी चल रही थी उसमें लक्ष्मीकांत बेरडे था एक में वो हमारा दोस्त था और कई लोगों में दूसरी जगह पे चंदू पार्की था अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना मिला बिल्कुल हो भी क्यों नहीं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो बताया कि रंगमंच में जो काम करता है वो बहुत बड़ा कलाकार होता है जैसे कि नसरुद्दीन शाह हो सतीश शाह हो उसके बाद नाना पाटेकर जी स्मिता पाटिल जी शबाना आजमी जी ऐसे कई नाम अमोल पालेकर साहब है और दीपक शिरके साहब भी है मैं दीपक जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि दीपक जी ने जिस प्रकार से जो फिल्मों में जो अपने किरदार जो निभाए बखूबी के साथ निभाए अमिताभ बच्चन साहब एक ऐसा नाम जो पूरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा विश्व उन्हें जानता है ऐसे बड़े किरदार के साथ में जब काम करते वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा था ये जानते सर अग्निपथ एक वो फिल्म थी जो एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ में जब काम कर रहे थे क्या महसूस हो रहा था आपको कैसा लग रहा था क्या मेरा नसीब से मेरे नसीब से मेरे मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना करने को मिला अग्निपथ में मैं उनके हाथों से मरा अमिताभ बच्चन जी के और हम में उनके गोद में मरा अमिताभ बच्चन की के जी के तो यह भी एक भाग्य की बात है एक पिक्चर में उनके हाथों से मृत्यु और एक पिक्चर में गोदी में वजन गिरने से मृत्यु और वो भी उनकी बाहों में तो अच्छा लगा और बड़े सेंसिटिव आर्टिस्ट है वो और बहुत मिलजुलाव स्वभाव है उनका और सबको सामने संभाल लेने की क्षमता रखते हो बिल्कुल अमिताभ बच्चन साहब के बारे में जिस प्रकार से इन्होंने जो तारीफ किया है तो तारीफ उसी की होती है जो कुछ कामकाज करता है और कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक उन्हें क्यों कहा जाता है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्हें अपने तजुर्बे आते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं जैसे कि दीपक शिरके साहब ने जिस प्रकार जिस अंदाज में उनके बारे में जो बात की वो अपने आप में लेकिन सर मुझे और भी एक बात कहना था कि ये तो अमिताभ बच्चन साहब की बात रही मगर वो डॉन अमिताभ बच्चन से भी डॉन में इसलिए कहना चाहूंगा कि जिन्होंने काफी फिल्मों में अपने जीत का अपने नाम का परचम जो ले रहा है बारे में क्या कहना चाहोगे क्योंकि उनका तो एक ही डायलॉग था जानी क्या आपको वो जानी का कुछ तजुर्बा कैसा लग रहा था वो कलेक्टर थे और आप जिस फिल्म में काम किया था गुंडा स्वामी तिरंगा फिल्म थी तो राजकुमार जी मेरे जन्म के पहले के हीरो 
मैं फिफ्टी फाइव में जन्मा उसके पहले उनकी बतौर हीरो फिल्में आई थी तो उसके बाद उनके साथ काम करना भी एक भाग्य की बात है और वो भी बड़े अच्छे इंसान थे और अच्छे के लिए वो अच्छे थे बुरे के लिए वो बुरे थे लेकिन सेंसिटिव भी थे और वो भी क्षमता रखते कि संभाल लेने की और बड़े दिलोजान से काम करते थे और अपने आय में रहते थे अपनी खुशी में रहते थे अपने गम में भी रहते थे लेकिन वो बड़े ऐप के साथ रहते थे और उनके साथ काम करने में मुझे मजा आया बिल्कुल मजा भी क्यों नहीं क्योंकि जिस तरह से वेज उनका जो किरदार था और एक मंजे हुए कलाकार बहुत सीनियर कलाकार और ये भारतीय फिल्मों का एक भाग्य कहना चाहिए सौभाग्य कहना चाहिए कि इस तरह के बड़े बड़े स्टार कास्ट उस फिल्म में थे और आज देश के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवा भी की है हम दर्शकों का उन्होंने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया है सर लेकिन हम अक्सर ये देखते कि जो बड़े जो कलाकार होते हैं उनकी शुरुआत छोटे से होती है लेकिन जिस प्रकार से आप मैं कहना चाहूँगा कि खाली में एक धारावाहिक सी आई थी सी में आपका एक ऐसी भी दिग्विजय दिग्विजय यह जो रोल था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे ओ मेरा ही ग्रुप था जब हमने 86, 87 में मराठी एक आ, सीरियल की थी एक शून्य शून्य तो उस एक शून्य शून्य से मुझे इंडस्ट्री के सारे दरवाजे खोल गए मैं फ्रीलांसर बन गया और बाद में जब उनके पास सीआईडी चालू करने का मौका मिला उनको तो मुझे पूछा गया उन्होंने कि आप करोगे क्या लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि मैं उनको डेटे नहीं दे सकता था इसलिए मैंने वो काम किया नहीं लेकिन वो दोस्ती के नाते उन्होंने फिर से लास्ट में मुझे पंद्रह एपिसोड के लिए स्पेशल गेस्ट के लिए बुलाया और मैंने वो किया मज़ा आया उस दर में बिल्कुल सीआईडी में इनका जो एसीपी जो दिग्विजय था अपने आप में एक था क्योंकि जैसे वो एक डाला गाता है ना कि दया लो दया फिर आके एक पाँव लगा देता है दरवाजे को इस तरह इनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल था जिसको घर घर में दर्शकों ने काफ़ी पसंद दी थी थी दी गई थी 29 अप्रैल 1955 में जन्मे आप मुंबई में क्योंकि जब यूट्यूब या विकीपीडिया पर जब जाते हैं तो कुछ इस तरह की गलत बात भी होती है आज एक बात साफ हो रही है कि यदि हमारे जैसे दर्शक अगर ऐसे किरदारों के बारे में कुछ जानना चाहे तो वो जो जानकारी है सटीक जानकारी होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से आज जन्मदिन के बारे में ये जो बात ही ऐसे कई स्टारकास्ट है जिनके बारे में उनकी जो जानकारियां गलत तरीके से विकिपीडिया और अन्य जगहों पे ली जा रही है इसकी जो इस प्रकार की जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उन्हें ये आ, सीख है कि हम जिन जिस किसी शख्सियत की जानकारी ले रहे हैं वो हमने सही और सटीक लेना चाहिए तो मैं दर्शकों का एक बात और कहना कहना चाहूँगा कि जैसे कि अपने को, कोठे हो या लक्ष्मण बेड़े हो अशोक सराब साहब हो ऐसे बहुत से ऐसे स्टारकास्ट है जिनके साथ मराठी में इन्होंने काम किया है इरसाल काटी धड़ा के बाद सोने ची मुंबई वजीर सर इन फिल्मों के बारे में संक्षेप में कहिए बहुत मजा है हम लोग मिलजुल पहले तो हम लोग दोस्त थे और सब मिलजुल के सब काम करते थे हमारे मराठी में एक ऐसा माहौल है कि एक इंडस्ट्री में पिक्चर बनाने जाए तो सारा कुटुंब जैसा बढ़ता होता है तो उसमें हंसी मजा खेल कूद सब कुछ होता है तो वो जो है वो उनसे उनसे उनके साथ काम करने में मज़ा आया और वो भी सेंसिटिव है सब लोग और बहुत गिव एंड टेक के मालिक है वो लोग सेंसिटिव होने वो रिएक्शन में बाप लोग थे वो डायलॉग डिलीवरी में उनको भारत भर भारत भर पहचान हो जाता है और उनकी एबिलिटी तो सबको मालूम है इसलिए वो टिके हुए बने हैं दीपक जी मेरा एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से कॉमेडी के बादशाह के नाम से हम सभी जानते हैं मराठी के कॉमेडी के बादशाह ने लक्ष्मीकांत बेड़े लक्ष्मीकांत बेड़े साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे कि और आपके खास परम मित्र थे क्या कहना चाहोगे जी मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन उनका निधन हुआ मैं अंतिम यात्रा को भी गया था लेकिन जो होने अटल थी तो हो गई लक्ष्मीकांत मेरा एक प्यारा दोस्त था और खास गहरा दोस्त था मुझे बहुत अफसोस होता है उसके जाने से बिल्कुल
लक्ष्मण बेडे साहब के साथ में हम राजूला थिएटर में मिले थे जब वे एक फिल्म के मूर्त के लिए आए थे तब हमने उनसे बात की थी तो काफ़ी हमसे खुश थे हमारे चैनल के ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था लेकिन अफसोस कि वे हमारे साथ भले शरीर से न हो लेकिन दिल से और मन से हमारे साथ में यार हो भी क्यों ना क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे तमाम दर्शकों का जो एंटरटेनमेंट किया है वो सदियों सदियों तक हमारा दर्शक कभी भी उसे भूल नहीं सकता सर ये तो रही अब जो बात कर जिस काम के लिए आज आप नागपुर आए हो और जो एक फिल्म जो मराठी बनने जा रही है उसके अंदर आपका क्या रोल है मैं रिटायर्ड एसीबी हूँ और रिटायर्ड एसीबी होने के बाद वो सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं बगीचा में एक्सरसाइज करते हैं और उसमें से आनंद ढूंढते हैं तो एक आनंद देता है वो चिरकुट नाम का लड़का चिरकुट यानी चिंतामन रमाकांत कुटकर तो वो जो लड़का बड़ा आदमी है वो उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनके साथ वो मिलजुल के फिर वो बचपन बचपन में खो जाते हैं ऐसी एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्तम अपना प्रोग्राम उनका शेड्यूल रहता है कि वो व्यायाम प्राणायाम और योगा कतई कर ही नहीं सकता ऐसे में लोग आलस उनमें जो है हावी रहता है और जिसकी चलते उनके स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से प्रभावित होता है और समय के पहले इस दुनिया को वो बाय बाय करके अलविदा करके निकल भी जाते हैं ऐसे में अपने सेहत की अपनी रक्षा करना अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना अपने देश की रक्षा करना ये हर किसी का काम है हर किसी ने प्राणायाम योगा व्यायाम या कम से कम एक घंटा मैदान पे जाके जो भी उन्हें पसंदीदा गेम हो खेलना चाहिए कि ना ही अपने बेड पे सोना चाहिए अगर ये जब तक ये काम नहीं होगा तब तक इस देश के नौजवान पूरी तरह से युवा है ऐसा नहीं कहा जा सकता और यही इस फिल्म की बात है कि चिरकुट इस फिल्म में जो चिरकुट एक किरदार जो है चिंतामन का वो ऐसे जो शख्सियत होते हैं जो आलस से भरे हुए होते हैं या रिटायरमेंट के बाद कुछ काम नहीं रहता ऐसे लोगों का जीवन संवर्धन कैसे किया जाए और उनमें किस प्रकार की ताकत दी जाए उनका आलस से कैसे दूर किया जाए यही इस फिल्म के अभिनय के लिए आज सर यहाँ पे सर मेरा जाते जाते दो सवाल करना चाहूँगा एक सवाल से मेरा पेट भरेगा ही नहीं क्योंकि मेरे दर्शक बहुत ज़्यादा है सर ये बताइए कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा खुश नहीं दिखाई दे रहा है इसकी वजह क्या है वही तो इस फिल्म में दिखाया गया है तो आप जरूर ये फिल्म देखिए आपको पता चलेगा क्या है उन्होंने बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है अच्छी पटकथा है और विजय गुमगावकर नाम के हमारे मित्र है वो निर्देशन कर रहे हैं उसका तो आप देखिए जरूर अच्छा लगेगा आपको सर जाते जाते ये पता कि इस समय में तमाम लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे और सुन भी रहे ऐसे समय में दीपक जी हर कोई आपको बहुत चाहता है बहुत ढेर सारा प्यार आपके ऊपर में करते हैं आप हमारे ये तमाम तमाम दर्शकों के लिए क्या मार्गदर्शन या क्या आशीष के तौर पर कहना चाहोगे खुश रहो हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो बस यही मेरी सबसे विनती है और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए जो इस फिल्म में देखा है आपको बहुत अच्छा लगेगा फिर से कहता हूँ आप ये फिल्म देखिए थैंक यू वेरी मच तो आप थे चिरकुट इस फिल्म के एक अच्छे किरदार करने वाले दीपक शिरके जी जो मुंबई से हाल ही में नागपुर आए इस फिल्म की शूटिंग के लिए अभी उनकी शूटिंग यहाँ पे जारी है और इन्होंने जो हमने इनसे तमाम पहलुओं पे बात की और बखूबी के साथ हर इस सवाल का हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट किस तरह से करते हैं ये भी हमने देखा है और इन्हीं के लिए हम यही चाहेंगे कि दीपक जी आपकी सेहत अच्छी हो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो आप दीर्घायु हो और पूरे दुनिया की जितनी खुशियाँ हैं सब आपके झोली में आ गिरे क्योंकि देश को इस समाज को ये हमारे तमाम तमाम दर्शकों को आपका ढेर सारा इंतजार है ढेर सारा प्यार आपका करते हैं और आपके सहयोग के बिना आपके इस अभिनय के बिना आपके प्यार के बिना हमारे दर्शक का कामकाज पूरा होता नहीं है सभी दर्शक नागपुर के दर्शक खासतौर पे बहुत बहुत आपसे प्यार करते हैं जाते जाते दीपक शिरके साहब के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको दीपक जी फूलों की हर कली खुशबू दे आपको सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको देने को तो हम कुछ नहीं दे सकते ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको ऊपर वाला ढेर सारा प्यार दे आपको तो दर्शकों ताली बजाते हुए ये तमाम दर्शकों का इन्होंने स्वागत किया है अगली बार फिर मैं से किसी
तालीम के एक ऐसे अभी ना जो नायक है उनसे बात करेंगे और हम आपको पल पल की जानकारी उनके माध्यम से देते रहेंगे आप दीजिए संजय मेरे को इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर नमस्कार